celebre per le sue sculture mobili, liriche, sospese, contraddistinte da forme e colori elementari. Alexander Calder ha realizzato sculture pubbliche a grande scala, antropomorfiche nella loro fluidità organica. Contribuì all'evoluzione del modo in cui le forme potevano essere concepite e, soprattutto, attivate all'interno dello spazio. Non è così assurdo sostenere che l'esperienza di Alexander Calder in qualità di ingegnere meccanico gli abbia permesso di sviluppare una comprensione delle forme, delle strutture e dei rapporti fondamentale per la realizzazione delle sue sculture, in particolare i mobile. All'inizio della carriera l'autore americano si tenne sempre informato riguardo all'avanguardia europea, nonostante avesse sviluppato un'identità artistica molto personale. I suoi viaggi a Parigi gli permisero di conoscere artisti come Jean Miro, che in seguito avrebbe avuto grande influenza sulla sua opera. Nel 1931 Calder si unì al gruppo Astrazione e Creazione, un collettivo artistico con membri quali Piet Mondrian e Vasily Kandinsky. Il loro obiettivo era promuovere l'arte astratta dopo il ritorno al figurativo degli anni venti e contrastare l'influenza del guerrito gruppo dei surrealisti cappeggiati da André Breton. I primi esperimenti di Calder con le sculture astratte e cinetiche risalenti agli inizi degli anni 30 si trasformarono gradualmente nelle celebri mobile, ovvero sculture mobili, secondo la definizione coniata da Marcel Duchamp. Le sue prime sculture potevano essere mosse sia a mano sia da motorini elettrici. In pezzi come Senza titolo del 1932 il movimento era addirittura generato dalle correnti d'aria, in quanto oggetti i mobile occupavano lo spazio in modo particolare e sofisticato, erano concepiti in termini pittorici con perfetto bilanciamento di forme, linee e colori. Trappola per aragoste e coda di pesce è giocato tutto su un delicato oscillare e roteare di forme metalliche che creano l'immagine di una trappola per aragoste, di un colorato pesce stilizzato e di una lisca di pesce. Quest'ultima è suggerita dai nove piccoli elementi neri sospesi nella parte inferiore della composizione. Il movimento di queste sculture è proprio alla base dell'arte cinetica per la quale il movimento attivo o un'impressione di movimento sono parte essenziale della composizione. Sono forme ibride, costituite da parti liberamente sospese e da una base scultorea astratta, con altezze variabili da 4 cm a oltre 5 m. Calder comunque si dedicò anche a sculture tradizionali, battezzate Stabiles, da Jean Arp, proprio perché non si muovevano. Qualunque fosse la forma data alle sue opere, sempre dinamiche e di grande impatto, il contributo di Calder al rinnovamento del linguaggio della tradizione scultorea è in dubbio. Alexander Calder fu il primo scultore in occidente a esplorare in modo così preciso le implicazioni del movimento. Il primo a procedere e scommettere sull'alterazione delle forme nelle sue opere. Pochi artisti come lui hanno contribuito in modo così fondamentale al progresso dell'arte contemporanea. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.